ओम वंदे गौ माता मित्रों स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं मित्रों एक आज हम एक ऐसे के विषय में बात कर रहे हैं जो किसी को हो जाता है तो अर्थात उनको छोटा सा मच्छर भी काट जाए खुजला भी दें तो कई बार वो घाव बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि कई बार उस अंग को काट के हटा देना पड़ता है क्योंकि ऐसा अंग हो जाता है कि वो अंग सड़ने लग जाता है और उसको काट के हटा देना पड़ता है इसे हम गैंग्रीन के नाम से जानते हैं मित्रों गैंग्रीन जो रोग होता है तो उसमें उत्तक यानी कि टिश्यूज की मृत्यु हो जाती है अर्थात जिस अंग में गैंग्रीन होता है उस अंग के टिश्यूज की मृत्यु हो जाती है यह तब होता है जब हमारे देह में किसी भी अंग में खून की यानी कि रक्त का जो प्रवाह है वो अपनी आपूर्ति खो देता है अर्थात वहाँ रक्त नहीं पहुँच पाता है गैंग्रीन कई बार हमारे अंगों में ऊपर के हिस्से में भी होता है और कई बार ये अंदर की सतह पर भी हो जाता है और इसमें जो कुछ कारण है वो हम बता दें एक कारण है सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको भी ये समस्या बहुत जल्दी हो जाती है उसके अलावा घाव कहीं घाव आदि लग जाना रक्त की आपूर्ति ना होना ही तो हमने पहले ही बता दिया उसके अलावा यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो भी ये समस्या खड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जब ये होता है तो क्या होता है हम उसके बारे में भी जान लें मित्रों तो उस अंग में सुनता आ जाती है कालापन आ जाता है और कई बार दुर्गंध युक्त तो जो पदार्थ है वहाँ से यदि पीप वगैरह निकलता है तो दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है और उस अंग में फीलिंग जैसी नहीं रहती है अर्थात उस अंग को में कुछ महसूस नहीं होता पर उस अंग में महसूस नहीं होता पर बाकी अंग को उसकी पीड़ा झेलनी पड़ती है अर्थात जैसा कि हमने बताया बदबूदार होता है कई बार इसमें बुखार भी आ जाता है क्योंकि स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शरीर यदि मन घबराहट मन में घबराहट हो जाती है तो कई बार चक्कर आना बुखार आना सांस तेज चलना और कई बार मस्तिष्क इतना उलझ जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति में क्योंकि हम एक बार देखते हैं कि जब कैसा भी कोई भी रोग विशेष होता है तो उस समय मनुष्य का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है तो इन सब स्थितियों से यदि आप निपटना चाहते हैं इस रोग से यदि आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है हम आपको थोड़ी जानकारी विस्तार में देंगे आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि आप आधा दूसरा वीडियो देख के फिर प्रश्न करते हैं तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं तो आप पूरा वीडियो देखें अब आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तकों को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती अर्थात रक्त का प्रभाव नहीं होता तो रक्त का प्रभाव हो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी है क्योंकि जो ये रोग हैं रोगों के बहुत सारे कारण होते हैं जी जो कारण हमने बनाए बताए हैं जो जिस चीज़ें हमने बताई हैं उसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं आपके पास कौन सा कारण है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है पर रोग है तो उसका समाधान आप कैसे करें वो हम आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं मित्रों उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है इस वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम की वीडियोज़ हमने दे रखे हैं उसके अलावा जो हमने बताया मधुमेह रोग है आपको तो राजरोग में राजरोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए उसके अलावा यदि आप रोग प्रतिकार क्षमता कम है यानी कि आप ऑटोमिन डिजीज के शिकार हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट जटिल रोग में वीडियो देख लीजिए इसके अलावा बहुत सारे प्ले और भी हैं यदि कुछ वैसा रोग है तो उन प्ले में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है इस वीडियो में भी दिया हुआ है नियम पालन प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आप अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं तो ये जो है इसमें आपको सहायता देगा आपकी देह में ऑक्सीजन की कमी वो प्राणायाम से पूरी होगी और नियम पालन यदि आप करते हैं नियम पालन करने से आप जो गलतियां कर रहे थे उसमें आप सबसे पहले सुधार करेंगे साथ ही आप यदि प्राणायाम कर रहे हैं पर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट सारी जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप गलतियां कहाँ करे थे कैसे करे थे क्योंकि लोग सीधा बैठना तक नहीं जानते हैं तो आप सबको सुधार के सही तरीके से जब प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने देह के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ा पा रहे हैं और वो आपके देह में आपकी स्रोत को ठीक करने में कैसे सहायता दे रही है अब कितना करना है तो आप जैसा आपका रोग है जितना बड़ा आपका रोग है उतना अधिक आपको प्राणायाम करना है सामान्यतः हम एक घंटा प्राणायाम सबको बताते हैं अब आपको कितना करना है उसके ऊपर आप देख लीजिए आपको कितनी आवश्यकता है अब हम आते हैं कुछ औषधीय प्रयोग पर मित्रों औषधीय प्रयोग यदि इस वेज के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं पर आप मात्र औषधीय प्रयोग पर टिक जाएंगे यदि सोचेंगे मात्र औषधीय प्रयोग से हम ठीक हो जाएंगे तो उसमें समय बहुत लंबा लग जाता है इसलिए नियम पालन प्राणायाम आवश्यक होता है तो हम आपको बताते हैं कुछ औषधीय प्रयोग सबसे पहले आप एक देशी गौ माता का गौमूत्र ले लीजिए गौमूत्र देशी गौ माता को आपका ध्यान क्या रखना है कम से कम इतना ध्यान रखिए कि जिस गौ माता का जो गोबर है वो बंधा हुआ होता है उस गौ माता का गौमूत्र आप लीजिए पर गौ माता देशी होनी चाहिए इसका विशेष ध्यान रखें जैसी या किसी अन्य गौ माता का गौमूत्र नहीं चलेगा तो आप जो गौमूत्र लेंगे उसको आप जहाँ भी आपको गैंग्रीन का घाव है उससे आपको घाव साफ करना है आपको कोई भी डिटॉल आदि का
गौ माता रोगी ना हो और दूसरा गौ माता गर्भवती ना हो क्योंकि उसका गौमूत्र या गोबर थोड़ा आपको उतना सही नहीं रहेगा जितना एक सामान्य गाय का रहेगा तो आप उसका विशेष ध्यान रखें तो आप उसके बाद गौमूत्र से धोकर उसमें थोड़ा सा गोबर और ये जो गोमूत्र है उसको मिला के एक लेप जैसा बना लीजिए उस जहाँ आपको घाव है उस स्थान पर आप उसको ठीक से लगा दीजिए इससे और इसको लगाने के बाद आप उस अंग को लगाना कितने अंग में माना कि इतने अंग में आपको वैंग्रीन है तो उसके चार अंगुल ऊपर तक आपको लगाना है नीचे आप लगाइए पर चार अंगुल ऊपर भी आपको लगाना क्योंकि काटने का जो हिस्सा आता है काटने की जो बारी आती है तो अंग जहाँ है वहाँ से ऊपर की आती है तो आप उतने हिस्से में पूरा वो गोमूत्र और गोबर का जो लेप वो लगा दीजिए ये आपको काफ़ी लाभ देगा इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं गोमूत्र ले लीजिए और साथ ही उसमें थोड़ा आप हल्दी घर में उगा लीजिए जो हरी हल्दी होती है हरी अर्थ हल्दी अर्थात हल्दी तो पीली होती है पर वो गीली हल्दी होती है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं वो हल्दी ले लीजिए और साथ ही गेंदे के फूल का जो पीला हिस्सा होता है पर गेंदे का फूल लेते समय आप ध्यान रखें क्योंकि आजकल हमने देखा कि गेंदे के फूलों में सुगंध नहीं होती है तो जो सुगंध वाले गेंदे के फूल हैं वो अधिक अच्छा काम करें क्योंकि ये एकदम अच्छे ओरिजिनल कह सकते हैं नहीं तो क्या केमिकल वाले होते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है यार उतना लाभ नुकसान तो नहीं होता खैर हाँ वो जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता नुकसान नहीं होगा पर लाभ जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा वो असर देर में करेगा तो आपको क्या करना है कि आपको गेंदे का फूल लेना मैं स्पष्ट कर रही हूँ नुकसान नहीं होगा पर हाँ लाभ देर से मिलेगा हल्दी ले लीजिए या आप घर में भी उगा सकते हैं घर में आप गमले लेके आप उसमें उगा लीजिए ये गेंगरीन का घाव लंबा समय से चलो तो आप इसको घर में उगाकर और इसकी चटनी बनाकर आप इसका लेप लगाइए गोमूत्र से इसको गीला कर लीजिए इसका लेप लगाइए ये भी आपके गेंगरीन के घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है उसके अलावा हम आपको एक प्रयोग और बताते हैं आप विधारा की बेल भी घर में लगा सकते हैं विधारा जो है उसके पत्ते उसकी जो डाली होती है उसके पत्ते ले लीजिए उसको पीस के आप उसका लेप बना लीजिए उसका लेप भी यदि आप अपने अंग पे लगाते हैं हमने जैसा कि बताया आपको इस बात का स्पष्ट ध्यान रखना है जिस अंग में गैंग्रीन है उस अंग के ऊपर करीब चार अंगुल आपको ऊपर जाना है उस जैसे माना कि गैंग्रीन मुझे यहाँ पर है तो मुझे करीब चार अंगुल यहाँ मतलब करीब यहाँ तक वो लेप लगाना है ये पूरे हाथ में मुझे लेप लगा देना ताकि वो घाव ऊपर ना बढ़े किसी भी कीमत पर ऊपर ना बढ़ नहीं बढ़ना चाहिए नहीं तो अंग ऊपर से काटना पड़ता है और जो भी लेप लगाएंगे आप वहां से लगाएंगे जैसा भी धोएंगे आप वहां से धोएंगे धोना हमेशा गौमूत्र से है और उसके बाद लेप आप कोई भी लगाइए तो आप आप जो ये विधारा का जो लेप तैयार करेंगे विधारा ये तीन शब्द हैं विधारा यदि आप इस काले पर लगाते हैं ये भी बहुत जल्दी घाव भरता अब यदि आपके पास विधारा की बेल या विधारा के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो आप कुछ काम एक और कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप पंसारी की दुकान पे जाइए वहाँ उसको कहिए मुझे विधारा का चूर्ण दे दो वो दे देगा विधारा विधारा का चूर्ण ले आइए और विधारा का चूर्ण में आप गौमूत्र मिलाकर आप उसमें थोड़ा शहद की मात्रा भी मिला सकते हैं उसको मिलाइए और जहाँ आपको एक घाव है वहाँ उसको लगाइए और इसको लगाने के बाद आप उसको लगा रहने दीजिए शहद है तो रात को लगा के सोना नहीं क्योंकि उसमें चीटियाँ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो आप उसको लगाइए इससे आपका घाव जल्दी भरेगा और अब यदि घाव भरने लग जाता है उसके बाद कई बार घाव सूखने लग जाता है तो कई बार उसमें खुजली होती खुजलाने से घाव बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या दिन में आप ये कोई भी लेप आदि लगा दीजिए और रात को आप पतंजलि से तेल आता है कायाकल्प तेल और नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट औषधि है उसमें हमने तेल बनाने की विधि बताइए आप वो ले लीजिए उस तेल को भी यदि आप लगाते हैं तो आपको जो खिंचाव तनाव उस चमड़ी में आता है उस त्वचा में आता है वो आपका कम हो जाएगा जिससे आपके घाव बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो तेल आप दिन में तीन चार बार भी लगा सकते हैं पर ये एक दो बार ये लेप दो बार ये लेप लगाइए और दो तीन बार तेल लगाइए इससे आपके जो घाव हैं वो आप देखेंगे कि घाव आपके जल्दी भर जाएंगे मित्रों प्रयोग हमने बहुत कठिन नहीं बताए हैं सरल बताए हैं आप आराम से इनको कर सकते हैं क्योंकि आपको ठीक होना है आपको ठीक नहीं होना तो आप कुछ मत करिए और हाँ आपके लिए प्रश्न ये है कि हमें कितनी देर क्या करना है तो आपका बड़ा रोग है तो आपको अधिक करना है आपका छोटा रोग है तो कम करना है धूप में जो बैठने वाली बात हमने बताई गोबर और गौमूत्र लगा के वो आपको सामान्यतः आधा घंटा बैठना है यदि घाव बड़ा है घाव जल्दी ठीक होना है आपको तो आप उसको आधे घंटे से एक घंटे तक ले जा सकते हैं पर जब धूप में बैठते हैं तो सर पे गीले पानी की तौलिया रख लीजिए और पानी पी के बैठिए ताकि आपको धूप की परेशानियां ना सताएं बहुत ही सरल तरीका हमने आपको बताया इसका पूरा पालन करेंगे करेंगे तो आप अपने गैंग्रीन से मुक्त हो पाएंगे और पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे आपका अंग पुनः सामान्य हो जाएगा हाँ उसमें कुछ खड्डा वगैरह आगे पड़ गया तो उसको हम अधिक नहीं भर सकते क्योंकि जो चीज़ें निकल जाती हैं उसको हम पुनः वैसे नहीं ला पाते पर जो सामान्य त